Minel Gelin'in yatak odası şık spor tarzda. Krem rengi şal desenli yatak örtüsü, füme rengi nubuk yatak başlığına nazaran biraz klasik kalmış. Krem üzeri gri çizgili halı odanın tarzına uygun bir seçim. Mekanizmalı dikey perdeler salon ve mutfak gibi yatak odasına da çok yakışmış. Son olarak gelinimize komodinlerinin üzerine uygun aksesuarlara yer vermesini tavsiye ediyor ve sözü kendisine bırakıyoruz. Kızlar yatak odama hoş geldiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoş bulduk canım. Öncelikle dün İrem'in otel kahvaltısından sonra burayı da otel odasına benzettim. Hiçbir şey yok. Bomboş ve oradaki televizyon ne alaka aynı otellerdeki gibi. Uyanır uyanmaz vakit kaybetmeden televizyon izliyor. Sonra mutfağa geçip orada da televizyon izliyor. Vakit Her kaybetmeden salon izliyor. televizyon izliyor. Başka açıklama yok yani bence. Ben eşimle burada oturup vakit geçirmeyi çok seviyorum. Televizyon izlemeyi de çok seviyorum. Burada Kızlar. oturulmaz yatırıldı. Tamam yatarak izliyoruz biz de o zaman. Sen işte ben de onu demek istedim e, tamam zaten. yani. E, avukatlar da çok seviyoruz ama yine de e, avukatların ofislerine kullandıkları e, dinlenme yatak yatağı başlığı gibi duruyor bence. Çok resmi olmuş. Çok resmi yani. olmuş. Öyle bu kadar rahat baş... etmeyi seviyorsanız tabii Örtün. izleyecek kadar yani bu burada olmamış bence. Yatak e, öyle mi duruyor yani? Ciddi mi duruyor? Evet çok resmi yani, duruyor. Yatak mı çok duruyor resmi yani? duruyor. Yatak evet. örtünde yani yatak başına göre çok ağır kalmış. Benim örtüm Ve renk tonu, var. E, e, renk tonu hiç uymamış. Çok kremsi kalmış. Renk tonu kalmış. uymamış mı? Evet. Senin gibi, e, sen renk tonuna ne diyorsun Tuğçe peki? Merak ediyorum. Aa. Aa. Aa. Ne? İşte <gülüyor> desenli mi kullanmış? Aa. Kızlar unutmuşum düz yastık koymayı. Kulatıma kamufle etmeye çalışıyorsun <gülüyor> kamufle galiba. Kamufle etmekle ne alakası var? Unuttum diyorum ben sana. Ben seni gibi yatak örtünü pembe mi seçtin uyumsuz bir şekilde? Keşke pembe seçtin. Bunun neresi seçtim. uyumsuz ben acaba? Ki... Allah aşkına yani Zıt ya. Zıt renkler, pembe renkler. Zıt renkler derken miyim? E, şuradaki püskülerin amacını öğrenebilir miyim? E, amacı yok bunu. yani. Avukatların püskülü de vardı, şey. De, e, Avukat odasının olabilir. resmi püskülü o zaman onlarda. Ne alaka? Her şey resmi resmi deyip durduğunuz. Buranın neresi resmi ya? Biz her şeye de çok boş. Ben sana söylemiyorum Resmi evet, tek bozan şey ne biliyor musun? Perdelerin çünkü mutfakta da kullanmışsın. Ben her yere aynı Alıştık şey... Alıştık zaten onu her yerde gördüm. Ben her yere kullandığımı söyledim zaten. Bu arada senin perdenden bin kat daha güzel benim perdem. Bunlar sen perde mi diyorsun? Senin, senin yatağında kaçacak gibi duruyordu. Düğmelemişsin oraya. Buna resmi demen çok saçma geldi bana yani. En azından farklıydı ve rahat yani farklı hissettiriyordu. Farklı ve boğulduk evet teşekkür ederim. Ben Senin ikisinde de keşke birazcık bir şey görseydik de en azından böyle bir yorum e, yorumsuzluk kalmasaydı. En azından hiçbir şey söyleyemiyoruz. Hiçbir Komik şey söyleyemiyoruz. Söyleyemezsin zaten ya. Herhangi bir aksesuarın yok mu? Aksesuar değil. Ben kendime güzel abajur bulamadığım için, odama yakışır abajur bulamadığım için çok ara işte ve plastik kullanmadığım için Belki bana kaldırmışsın da plastik. Ne alaka plastik kullanmak istemediğim için hiç kullanmamayı tercih ettim. Bence bu bahane olamaz. Bahane olduğunu Plastik. söylemiyorum. Sen ben bahane söylemiyorum. Sen söylemiyorum. Bir abajur al o zaman ya da e, ne bileyim camdan al. Şuradaki rap çok Ben senin aynı puan vereceğimi düşünüyorum şu anda. Şuradaki ben rap çok boş şey yapmak e, istiyorum. Kızlar Benim... rapı gördünüz mü arkada? Kablolar falan. E, burası kendi evin olduğunu söylemiştim. Peki evet. ona, ona hiçbir Biz müdahalede bulunamadınız mı gerçekten? E, biz nişanlanmadan önce tadilat yaptırdığımız için ki salonda size göstermiş olduğum videodan da gördüğünüz üzere e, ev e, çok eskiydi. Biz nişanlıyken yaptırdık. Ben bu şekilde olacağını tahmin etmedim. E, ben de çok hoşuma gitmiyor. Haklısınız bu konuda. E, bunlar gizlenebiliyor. Benim babam da elektrik işiyle evet. uğraştığı için biliyorum. Kablo e, oluyor. Şekilde. Kablo gizleyici ama çok Olmuyor. Orantısız denedim arkadaşlar. O üstte, o altta hiç güzel olmuyor. Peki yani. orada ne kullandın? Orada ne onlar yani? Benim bir şey açıkta. Modem ise yatak odasında ne işi var? Yani başka bir odada en azından görünseydi. Hani Sonunda giyim odası gibi yap. Onu ben gizleyemedim. Güvenlik kameranın ayrıcı ve e, internetim var orada arkadaşlar. Kapatabilirdim. Haklısınız. Benim Doğru de hoşuma olmamış. gitmiyor. Eşim o şekilde yaptırmış. O şekilde kaldı. Bu bir bahane değil bu arada. Ben de size katılsaydı Ben de sizi savunuyorum zaten. Farklı bir şey söylemiyorum yani. Ben avizene yorum yapmak istiyorum. Avizen odaya hiç uymamış. Benim avizeme yılan gibi dedin. Seninki bence daha yılan gibi. Bayağı Konuşma. bir dönüyor böyle. Senin ucuz avizenden bin kat daha iyi. Senin avizeni mi savunuyorsun şu an? Avizen yoktu yani. Benim evet yok, avizeni yok, savunuyorum. Yok. En azından benimki ucuz ama ucuz diyorsun mesela ama güzel gözüküyordu. Seninki bildiğin dalga dalga dönüyor Teşekkür yani. Teşekkür ederim ben arkadaşım. Ben şunu da söylemek istiyorum. Hani e, dolapların tamam yatak odana uydurmaya çalışmışsın. Daha doğrusu evet. perdelerini uydurmaya çalışmışsın siyah kenardan dolayı. E, ama aynalarını çok anlamsız buldum. Birisi bronz renk birisi altın renginde. Grilere nereyi uydurdun mesela? Aynı renk bulamadım. Teşekkür ederim. Yani o boy tamam. aynasının eskitme olması yatak odana hiç... E, yani her yerde... Arkadaşlar, e, biriniz, 
biriniz salonda kullanıyor, biriniz koridorda kullanıyor. Bu boy aynasının olması gereken yer giyinme odaları ya da yatak odaları. Bir, şey Ay, bir, bir, şey bir, şey bir dakika ben Şuna şimdi bakayım. oraya tamam siyah koyabilirdim, eskitme de kullanabilirdim. Bulamadım. Haklısınız bu konuda. Ben size bir şey ya söylemiyorum yani zaten. Ya her şeyi bulamadım diyerek sıyrılamazsın. Ben sıyrılmıyorum ki yani ya. Ben sıyrılmıyorum. Bu aynanın zaten bütün bir çok koldu var. Gerçekten çok kötü bir şey siyah kendi var. Gününde. Bence bir şey makyaj masasını hani buraya getirebilirdin. Orada bence yeterince alanın var. Makyaj masasını buraya koyamadım çünkü şey koymak istemedim çünkü ben bildiğiniz gibi alan ferah istiyorum. Eski evi gör, gördüğünüz üzere ben gerçekten çok daralıyorum. Beyaz rengi de çok sevdiğimi size de söylemiştim. Bu şekilde düşündüm. E ben alan ederim. ferahlığı derken her yerin bomboş. Yani en azından çekmeceliklerin üstüne bir şey olabilirdi. Mutfakta da aynı şekil. Her yerin bomboştu. Bence sen sırf biz yorum yapmayalım diye bütün her şeyi kaldırmış. Emin ol ben hiçbir şey kaldırmadım. Günlük yaşantımda da evim bu şekilde. Minancığım bugün sesin gerçekten çok çıkıyor. Koca hafta sesini bu kadar duyamadık. Ben her her zaman konuşuyorum Tuğçe'cim. Yani her zaman aynıydım. Bir fark yok yani. yani. Sadece evimi savunuyorum. Bir kere gerçekten bazen mantıksız yorumlar yapılıyor. Onlara sinirlenmek zorunda kalıyor. Ben de bir şey sorarım yani. Mi? Oradaki halıyı neden aynı şekilde diğer kızlar gibi tek başına kullandın? Ya da şurada kullansın. Senin yeteri kadar alanın var yani. Sen halı kullanabilir evet. yani en az Ya ben de halı dükkanı gibi sevmiyorum. Burada. burada halı görmek isterdik. Yani burası tamamen boş burada kalmış. Burada olabilir. Arkadaşım benim yerden ısıtma zaten evim. O yüzden sıcaklığı kapamak istemiyorum. Genel olarak zaten ben halıyı sevmiyorum. Zaten halının halıyı sevmiyorum. Anlatabiliyor muyum yani? olur mu? Daha düzgün söyler Evet çok sesini yükseltmeye başladı. Keşke yorum yapmamıza da izin versin. Yani. İzin veriyorum zaten. Daha lafımızı bitirmeden yap araya giriyorsun yalnız. Siz yapabileceğiniz kadar yorum yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben bu kadar yüksek sese gerçekten tahammül edemiyorum. Kaç gündür susup susup burada patladım bugün. Bayağı yüksek konuşuyorsun. Ben çıkmak istiyorum. Senin kendi gününe de sen bizim yanımızda e, Tuğçe arkadaşımla bayağı bir kavga ettin. Bize çok rahatsız olmuştuk ama ben senin gibi bir tepki vermedim. Rahatsız oldum derken ben Tuğçe ile orada bir tartışma tamam, yaşadım. Sen de bağırıyordun. Ben de, de veya ben de, e, ben, ben de bilerek değil. Ben kalkıp da geldim, seninle beraber sesle çıkalım, davranmadım yani. yani. Biz buraya oldum. misafir olarak gel, gelmişiz. Misafirperverliğin hiç hoş gel değildi. Canım. Zaten yorum yapmamıza da izin verilmiyor. Ben de çıkmak istiyorum. Ya bize karşı ses tavrı hiç hoş değildi. En azından misafirperver davranıp daha sakin bir şekilde karşılayabilirdi. Çok fazla sesini yükseltmeye başlamıştı. Ben de rahatsız oldum ve çıkmak istedim. Yorumlanacak çok fazla bir şey kalmadı. Ee, ben de son olarak fiyatları alayım senden. Yatak örtünün fiyatını öğrenebilir miyim? 6000 TL. Yatak odan e, ne kadar almıştın dolapta beraber? 80000 TL. Halanın fiyatını öğrenebilir miyim? 6000 TL. Avize ve perdenin fiyatını öğrenebilir miyim? Avizem 4000, perdem de 5000 TL. Tuğçe'cim yorumların bitti mi? Bitti de ses, benim de bir yorumum yok. Minel, sence rakiplerin yatak odanı neden beğenmedi? O kadar çok karışık yatak odaları vardı ki benim odamı boş buldular tabii ki de. Ama ben e, üstüme gelinlerini düşünüyorum. E, ben yorumlanacak bir şey bulamadım diyorlar ama yorumlanacak tabii ki de şeyler vardı. Ama ben boş, yaptı, boş yorum yaptıklarını düşünüyorum. E, başka neresi kaldı yorumlanacak? Gösterebilir misin? Yorumlanacak bir şey demedim zaten. Aşırı fazla tepki veriyorsunuz eşya. Dağlarıma. Hani uyumsuz falan diyorsunuz ya, ben onları anlam veremiyorum. Yani uyumsuz olabilecek ne var? E, bir uyum veremediğimiz için zaten biz de bunu belirtmek durumundayız. Tamam, düşüncene saygı duyuyorum Tuğçe'cim. Gerginlik çıkmadan biz en iyisi çeyizini serelim Minel. Ne dersin? Serelim dışarı. Çeyiz de misafirlerinle ilgileneceksin değil mi? Tabii ki de onlarla ilgileneceğim. Onlar benim misafirlerim. Çeyizde hiçbir şey olmamış gibi devam edeceğim. Yatak odamda eleştirebilecek bir şey bulamadığınız için çıkıp gitmeyi tercih ettiniz. Resmen yatak odamdan kaçtınız. E, aslında doğru olanı yaptı. Evini savundu. Keşke ben de evimi onun kadar güzel savunabilseydim.